दुनिया में हूँ दुनिया का तलब गार नहीं हो बाजार से गुजरा खरीदार नहीं हो बाजार से गुजरा खरीदार नहीं हो सबर का के दादा पर्दा उठा दो रुख सार सबर का के दादा पर्दा उठा दो लीला ही मुझे उसने खुदा दाद दिखा दो लीला ही मुझे उसने खुदा दाद दिखा दो सदक हुसैन बिन अली का आए बहर करम सदक हुसैन बिन अली का प्यासा हो मुझे शरबत दीदार पिला दो मैं दूर हूँ मजबूर हूँ आए सैद आलम मैं दूर हूँ मजबूर हूँ सैद आलम दीदार दिखाते नहीं आवाज सुना दो जामिया इस्लामिया महिला मद्रासा उद्योग आयोजित ष्ठ वार्षिक वजुदार महफिल सम्मानित सभापति मुआजाज मुकर्रम ओलाम कराम मुरुबियान एजम जुबक भाइर छोट बंधुरा पर्दा निशीन माँ बोन महान रबुल आलमीन दरबारे असंख्य अगणित शुक्रिया जे महान अल्लाह चाहना दया माया दुनिया भी झमेला थे फारेक कर गुनाहर काज के बरत रेखे यी मजमा के आशार बसार तौफिक दान करेजार ना खुशी दिन थे सकल ही शुक्रिया चान बोली आलहमदुल्ला आसमान जमीन आरस कुरसी लौह कलम सब किसर मालिक जोरे बोलें एकम्र के स्थायी क्षमता दान कर क्षमता क्योंकि आल्ला हाथ कार हाथ मुहब्बत अल्लाह अकबर मुसलमान आवाज क्योंकि कम हम हमारा मुसलमान दे विमान नाई कमान नाई कमान नाई ना आ खुजे पा ठीक मान तप्त आगुन जल से सवार बुके बुके से आगुन देश होते देश देश जलते आल्लाह अकबर सुरे सूर्य उठे एदेशे अल्लाह अकबर सुरे सूर्य डूबे सुरे अल्लाह अकबर प्रत्येक 
প্রত্যেক নবীর একটাই কাজ ছিল আল্লাহর পথে মানুষকে আহ্বান করা আল্লাহর পথে ডাকা কার পথে আর আল্লাহর পথে ডাকা এই আওয়াজটা সবচেয়ে উত্তম সুবহান আল্লাহ বলেন কোরআনুল করিম এক আয়াত আল্লাহ বলেন ও বেন আহসানু কাউলাম মিম্মা প্রত্যেক নবীর একটাই কাজ ছিল কাজ দাওয়াত দিয়েছেন আল্লাহর পথে মানুষকে দাওয়াত দেওয়া আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রত্যেক নবীকে একটাই দায়িত্ব দিয়েছেন আল্লাহর পথে যেন মানুষকে দাওয়াত দেয় এই জন্য প্রত্যেক নবী একটাই দাওয়াত দিয়েছেন কুনুলা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হযরত আদম পয়গম্বরের কালিমা ছিল দাওয়াত ছিল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হযরত মূসা পয়গম্বরের কালিমা ছিল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের কালিমাও ছিল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আমাদের নবীরও একটা ইব্রাহিম শেষ নবীর উম্মত তথা আমাদের কালিমা হচ্ছে আল্লাহ তালা ছাড়া কোন মাহবুদ আসতে পারে জোরে বলেন আল্লাহ ছাড়া কোন মাহবুদ আল কোরআনের সৈনিক আমি নেই আল কোরআনের সৈনিক আমি নেই আল্লাহর পথে সমস্ত নবীরা দাওয়াত দিয়েছেন মন গড়া নয় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কিছু কিতাব দিয়েছেন বিধান দিয়েছেন আপনাদের এই মহিলা মাদ্রাসায় যেটা পড়ানো হয় কোরআনের তফসির ব্যাখ্যা অর্থ এবং লফজ কোরআন এই সমস্ত পুরাটাই কোরআন বলা হয় এই কোরআনুল করিম সবচেয়ে দামি কিতাব আসমান থেকে বাইন্ডিং করে কিতাব আকারে নবীদের কাছে আল্লাহ জিব্রাইলের মাধ্যমে পাঠায় দিচ্ছেন সুবাহান আল্লাহ বলেন হজরত জিব্রাহিম আলী সালাম আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব নিয়া জাবুর কিতাব হজরতে মুসা পয়গম্বরের কাছে তাওরাত কিতাব নিয়ে আসছেন জাবুর কিতাব হজরতে দাউদ পয়গম্বর আলহি সালামের কাছে নিয়া বললেন হে দাউদ পয়গম্বর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে জাবুর কিতাব দিয়েছেন পৃষ্ঠা উল্টে উল্টে আপনি উম্মদদেরকে শোনায় দেন তাওরাত কিতাব প্রবহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পাঠিয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রয়োজন অনুপাতে এক আয়াত দুই আয়াত এক সুরা দুই 
সূরা এক রুকু দুই রুকু এমন করে করে তেইশ বছরের নবমতের জিন্দিগি তার হাতালা তিরিশ পারা কর আর নাজিল করেছেন তেইশ বছরের নবমতের জিন্দিগিতে জিব্রাহিম পয়গম্বরের কাছে গমনা গমন করেছেন চব্বিশ হাজার বার আল্লাহ ফকেটে রুকায় রেন আরো জোরে বলেন কয় হাজার বার চব্বিশ হাজার বার সুবাহান আল্লাহ জোরে ক मक्का <laughs> महान इब्राहिम पैगम्बर सन्तान इस्माइल के जब करते सरसने স্বপ্ন যুগে যেটা দেখেছেন এটা ইসমাইল কে শোনাইছেন সুবাহান আল্লাহ বলেন मुर्शीद सामने की सुंदर भांगे झगड़ा करते घुमाय 
সাহাবাই কারাত বললেন গো আল্লাহর হাবিব আপনি স্বপ্নে দেখেছেন মানে এটা আল্লাহর পাকের পক্ষ থেকে ওহি চলেন মক্কায় যাব আমরা আমরা সাহাবিরাও তো কম না পয়গম্বর প্রায় একশত সাহাবি সঙ্গে নিয়া রওনা হলেন মক্কার দিকে পথিমধ্যে হদাইবিয়া নামক স্থানে কাফেররা ব্রেকের দিয়ে আটকায় দিছে ও মোহাম্মদ কোথায় যাও আল্লাহর ঘর তোয়াফ করতে যাই তোমাদেরকে মক্কা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে এমনি এমনি মক্কায় ঢুকতে পারবে না কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে কি শর্ত এই এই শর্ত কাগজে লিখলেন কাগজে লেখা কাফেররাও সিগনে সার দিবে পয়গম্বরও সিগনে সার দিবে একজন সাহাবি লিখলেন মোহাম্মদুর রসুল্লাহ এবং কাফেরদের সর্দারদের মাঝখানের শর্তা বলি এই কাগজখানা কাফেরের সর্দারেরা পড়ে বলতেছে মোহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহর সাথে আমাদের কোনো দ্বন্দ্ব নাই মোহাম্মদ রসুল্লাহর সাথে আমাদের দ্বন্দ্ব অতএব হোদাই বিয়ার সন্ধি এটাকে বলা হয় ঐতিহাসিক হোদাই বিয়ার সন্ধি যেটাকে বলা হয় এই সন্ধির ভিতরে যদি মোহাম্মদ নামের সাথে রসুল্লাহ শব্দটা থাকে তাহলে আমরা এই শর্ত মানব না কারণ মোহাম্মদকে আল আমিন বলে আমরা জানি কিন্তু রসুল্লাহ যখন হয়েছে তখন তো আমরা মানি না ঠিক না ঠিক ধরে বল মোহাম্মদ জগ তু জমলি আমি আপনাদের জিজ্ঞেস করি কোন নাস্তিক কুলাঙ্কারের বাচ্চা যদি দাঁড়ায় বলে রসুল কে আমরা মানি না এটাকে আপনারা মেনে নিবেন বলেন বঙ্গবন্ধুর নাম শিখান লাগে না জয় বাংলা করলে জয় বঙ্গবন্ধু এমনি করে তো এই এই কথাগুলো আমাদের মুখে মুখে আসতে হবে নবীর পরে নবী নেই ফের কাফের মাশাল্লাহ 
তো কোন কুলঙ্কার যদি সামনে দাঁড়া বলে নবীকে শেষ নবী হিসেবে মানি না আল্লাহ মা খালিদ সাইফুল্লাহ আইয়ুবের দরকার হবে না আপনারাই সাইজ করে নেবেন শরীয় চুরির দরকার হবে না আপনারাই যথেষ্ট আমাদের মুসলমান অনেকের শয়তানের ধোকায় পড়ে দাড়ি না থাকতে পারে টুপি না থাকতে পারে নামাজ হয়তো ঠিকমতো পড়ে না কিন্তু আল্লাহর বিরুদ্ধে কথা বললে রাসূলের বিরুদ্ধে কোন কুলঙ্কার কথা বললে মুসলমান স্থির থাকতে পারে না প্রতিবাদ অবশ্যই করে ঠিক না ঠিক করে বলে আমাদের রক্ত যদি এত গরম হয় সাহাবাই কারামদের রক্ত আরো ঠান্ডা ছিল না আরো বেশি আরো বেশি মানি তাজা সাহাবাই কারাম তো প্রস্তুত কয় কি মোহাম্মদ নামের পরে রাসুল্লাহ কেটে দিবে এত বড় সাহস রাসুলের নামে আল্লাহর নামে রাসুলকে নবীনে মেনে মক্কা থেকে বের হলাম হিজরত করে মদিনায় আসলাম সন্তান ছেড়ে দিলাম বিবির মায়া ত্যাগ করলাম বাড়িঘর ছাড়লাম আর এখন মোহাম্মদ নামের সাথে রসুল্লাহ কেটে দিবে এটা আমরা বরদাস্ত করতে পারি না ঠিক নাবে ঠিক জোরে বলে হুজুর সাল্লাহ আলহাসাল্লাম বললেন সাহাবি কেটে দাও পয়গম্বর সাহাবি বললেন আমার দ্বারা সম্ভব না রাসুল নিজের হাতে এই চুক্তি নামাটা নিয়া কেটে দিলেন কেটে দেওয়ার পরে সাহাবাই কারামদের মন খুশি না খারাপ আমাদের শক্তি কি শরীরে কম আসিল নাকি অমরের মতো রাগি মানুষ তো রাসুলের সামনে কথা বলতে শুরু করছি আর রাসুল্লাহ হাবিবাল্লাহ আপনি কি আসলে আল্লাহর নবী কোরআন কি আসলেই সত্য কয় হা আপনি যে স্বপ্নে দেখছেন এটাও সত্য কয় হা রাসুল তো বুঝে ফেলছেন অমর রেগে গেছে বলতেছে অমর আমি রাসুল স্বপ্নে দেখেছি বলেছি কিন্তু আজকেই বাস্তবায়ন হবে এটা তো বলি নাই সুবাহ আল্লাহ এক কথা বইলা অমরের রাগ থামায় দিছে গুরু কোন সুবাহান আল্লাহ কিন্তু সাহাবাই কারামদের মন ভীষণ খারাপ কাফেরদের এত বড় সাহস পয়গম্বরের নামের সাথে রসুল্লাহ শব্দটা কেটে দেওয়ার জন্য ওরা প্রতিবাদ জানাইল ওরা হদাই বিয়ার সন্ধি থেকে পয়গম্বরের নামটা কেটে দিল ভীষণ খারাপ তাদের মন প্রত্যেক দিনের নিয়ম অনুযায়ী পয়গম্বরের কাছে যে আয়াত গুলো নাজিল হতো সকালবেলা সাহাবাই কারামদেরকে শোনায় দিতেন অথবা সন্ধ্যার সময় সাহাবাই কারামদেরকে শোনায় দিতেন হঠাৎ করে আল্লাহর হাবিব সাহাবাই কারামদেরকে শোনায় আমাদের মাতৃভাষা আরবি কোরআনুল কারিমের ভাষা হল আরবি তাই আমাদেরকে অর্থ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বুঝা দেওয়া লাগে না কোরআনের একটা আয়াত তেলামত করলেই আমরা বুঝে ফেলি কোরআনের অর্থ আর ব্যাখ্যাটা কিন্তু আজকে যে আয়াত আপনি তেলামত করলেন আলিফলামিম এই আয়াতের অর্থটা আমাদের বুঝে আসে নাই আল্লাহ হাবিব 
কোরআনুল কারীমের সব আয়াতের ব্যাখ্যা তোমাদের বোঝার কোনো প্রয়োজন নাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বান্দার সব কথা বুঝবে আর বান্দা আল্লাহর কাছে মাঝে মাঝে নিজেকে সমর্থন করবে আত্মসমর্পণ করবে এ আল্লাহ আমরা কিচ্ছু জানি না তুমি জানো এই আয়াত যখন সামনে আসবে তখন তোমরা বলবা ওয়াল্লাহ আলামু বিমুরাদিহি এর অর্থ জানেন একমাত্র আল্লাহ হুজুর বলেন কে मुसलमान হজরত আবু বকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ তালানুকে জিজ্ঞেস করলেন আবু বকর আলিফ লাম মিমের অর্থটা কি আপনি বলতে পারেন নাকি কারণ আপনি হলেন পয়গম্বরের হিজরতের সাথে পয়গম্বরের সব চাইতে কাছের সাহাবি হিজরগণ সুবাহান আল্লাহ হজরত আয়েশা সিদ্দিকা একদিন পয়গম্বরকে জিজ্ঞেস করলেন जिज्ञेस कर पैगम्बर के जिज्ञेस करो ना ना कि कय जिज्ञेस कर जवाब दिए जवाब दिए तब बाड़ा बोलते गोपन रहस्य कलम सुबह जिज्ञेस कर जिज्ञेस कर जिज्ञेस कर जिज्ञेस कर जिज्ञेस सन्देह अवकाश नहीं जवाब दे अक्षर की 
আল্লাহ এখানে আলিফ আলসেন মুহাম্মদ লেখতে শেষের অক্ষর হলো দাল প্রথম অক্ষর হলো মিম আল্লাহ মিম আনসেন জিব্রাইল লেখতে প্রথম অক্ষর হলো জিম আল্লাহ জিম আনেন নাই শেষের অক্ষর হলো লাম আল্লাহ লাম আনসেন বুঝাইলেন জিব্রাইল যদিও মাঝখানে কিন্তু পয়গম্বরের দাম আল্লাহর কাছে সবার চাইতে বেশি জোরকন সুবাহান বাংলাদেশ থেকে চিঠি লেখলেন আপনার ছেলে থাকে সৌদি আরব এই চিঠিটা পাঠানোর মাধ্যম হিসাবে পিয়ন আসে না নাই পিয়ন হল দ্বিতীয় স্থানে তৃতীয় স্থানে সন্তান কিন্তু সম্মানের দিক দিয়ে সন্তানের দাম পিতার কাছে কম না বেশি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যদিও পয়গম্বরের কাছে চিঠি পাঠাইছেন কোরআনুল করিম মাধ্যম পিয়ন বার্তা বা অখল মাসখানে তিনি হলেন জিব্রাইল আমিন তাহলে বোঝা গেল জিব্রাইলের নাম মাসখানে আনার পর পয়গম্বরের দাম আল্লাহর কাছে অনেক বেশি দামি মুহাম্মদ হার গেজ না গুফতা তা না গুফতা জিব্রাইল জিব্রাইল হার গেজ না গুফতা তা না গুফতা রব্বুল জালিল আল্লাহ রব্বুল আলমিন যতক্ষণ পর্যন্ত জিব্রাইলকে কোনো আয়াত না জানাইতেন জিব্রাইল নিজের থেকে বানায় বানায় কোনো কথা বলে না জিব্রাইল যতক্ষণ পর্যন্ত পয়গম্বরকে কোনো আয়াত না শোনায় পয়গম্বর নিজের থেকে বানায় বানায় কোনো কথা বলে না জোরকন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে সকলের নয় শুধু মমিনের যারাই চলবে মেনে ফল পাবে কোরআনের ঘরে বল শান্তি আনে সমাধান ঠিক না বেটি পয়গম্বর বলতেছেন না আমি বানায় বানায় বলি না কাফের বলে মোহাম্মদ তুমি কোরআন বানায় বানায় বলো এই কাফেরদের এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কাফেরদের বিরুদ্ধে তিনটা চ্যালেঞ্জ করেন কয়টা সবাই বলেন আরো জোরে বলেন তিনটা এক নাম্বার সম্বলিত আরেকটা কোরআন পারলে তোমরা বানায় আনো জোরে বলেন পারছে নাকি বানাইতে আর জোরে কন পারছে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন চ্যালেঞ্জ আরেকটু ছোট করে দিলেন কোরআনের আরেকটা আয়াত দিয়া বিআশ্রি সুয়ারিম বিমিসলিহি মুফতারয়াত কাফেরদেরকে বলেন ওরা যেন কোরআনুল করিমের দশটা সুরার সমপরিমাণ সুরা যেন তারা বানায় আনে পারছে আল্লাহ তালা চ্যালেঞ্জ আরেকটু ছোট করে দিলেন একদম ছোট আল্লাহ রাব্বুল আলমিন চ্যালেঞ্জ একদম ছোট করে দিলেন मध्य सब चाहते छोटी नाम হলো সুরায় কাউসার কোন সুরা 
खुजे पक्ष नाजिल कर 